నమస్కారం మనసులో మాట కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మన విశిష్ట అయితే దగ్గుబాటి సురేష్ గారు దగ్గుబాటి సురేష్ గారి మనసులో మాట తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ధన్యవాదాలు సురేష్ గారు మీరు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు మొత్తం మీ ఫాదర్ ఒక బ్రాండ్ వారి బ్రాండ్ తగ్గట్టుగా మీరు కూడా తయారవుతున్నారు ఎట్లా మీరు ఆ ట్రాక్లోకి వెళ్ళగలిగారు ఎట్లా అది అంటే చిన్నప్పుడు నాన్న ఇంజనీరింగ్ చదువుకోమని చదువుకున్నామండి తిరిగి వచ్చేసాను అమెరికా నుంచి ఇది ఇండస్ట్రీ పెడదాం అనుకుని పెట్టలేకపోయాం ఓకే సరే అప్పుడు దేవత సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంటే అప్పుడు చేరిపోయాను అక్కడి నుంచి కొంచెం బాగానే సెట్ అయింది బా నాన్నకు బాగా హెల్ప్ ఉండేవాడిని కొంచెం డెవలప్మెంట్ డబ్బింగ్ స్టూడియోలు ఇలాంటివన్నీ పెట్టడం మొదలు పెట్టించేవాడిని తర్వాత వెంకటేష్ అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చాడు తనతో సినిమాలు తీయాలని వెంకటేష్ ఆలోచన వచ్చినాక మొదలు పెట్టేవాడిని కొన్ని సినిమాలు బాగా ఆడిని తర్వాత ఆడలు వేయాలని చెప్పి చేసేటప్పటికి పది సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి తను సూపర్ హిట్ సినిమాలు బొబ్బుల రాజాతో తీశాను బై దెన్ ఇక బయటికి వెళ్ళాలనే కోరిక లేకుండా పోయింది ఓకే మర్చిపోయాను కూడా ఇంజనీరింగ్ అంతా ఇక స్టూడియోలు ల్యాబ్లు వీటితోటి ఈ రంగంలో స్లోగా సెటిల్ అయిపోయింది మీ ఫాదర్ కొన్ని సినిమాలు తీస్తుంటారు మీరు కొన్ని సినిమాలు తీస్తుంటారు ఏంటి అది నాకు అంటే బిగినింగ్లో వచ్చినప్పుడు కొన్ని నేను పేరు వేసుకునేవాడిని కాదండి బొబ్బుల రాజా నుంచి నా పేరు ఇటు మొదలు పెట్టారండి అప్పుడు దాకా కథలు ఇద్దరం కలిసిన వాళ్ళు నాన్న పేరు మీదే సినిమాలు తీసేవాళ్ళం అండి బొబ్బుల రాజా నుంచి నేను కొంచెం ఓవర్ బోర్డ్ వెళ్తున్నప్పుడు నాన్న సార్ ఈసారి నువ్వు నీ పేరు పెట్టుకుని తీసుకోరా అని చెప్పి పెట్టేది అప్పటి నుంచి సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి నాన్న ప్రెజెంటేషన్ నా ప్రొడక్షన్ అని ఉండేది అట్లా చాలా రోజులు మేమిద్దరం కలిసి ఓకే చేసిన స్టోరీ ఏది ఫెయిల్ కాలేదండి ఓకే విడివిడిగా చేస్తే విడివిడిగా చేస్తే నాకు కొంచెం ఎక్కువ సక్సెస్ నాన్నకన్నా ఉండేది అంతేనా నాన్న కొంచెం ఎమోషనల్గా ఎవరికైనా మాటిచ్చేస్తే వాళ్ళతో చేసేయటం అట్లా కొంచెం పర్లేదురా పోతే పర్లేదు అనే యాటిట్యూడ్ కొంచెం ఎక్కువ కొన్ని సినిమాలు మీతో సంబంధం లేకుండా కూడా తీసారు కొన్ని సక్సెస్ఫుల్ కొన్ని నాట్ సో సక్సెస్ఫుల్ అండి సినిమాలో గెటింగ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఇస్ నార్మల్ అండి కానీ ఇప్పుడు తాజా సినిమా మీ నేనే రాజు నేనే మంత్రి అంటే కొత్త రకమైన కథనం అండి ద వే ఆ చెప్పటం ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ కథ జోగేంద్ర అనే ఒకే నార్మల్ మనిషి కథ అతను ఎలా హీ గెట్స్ ఈ సొసైటీలో ఉండే చెడు వల్ల వాళ్ళ భార్యకి జరిగిన అన్యాయం వల్ల హౌ హీ హ్యాస్ టు గెట్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ ఓకే అండ్ ఆఫ్టర్ హీ గెట్స్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ హౌ హీ యూజెస్ అండ్ మిస్ యూజెస్ పాలిటిక్స్ ఓకే అండ్ దెన్ హౌ హీ రియలైజెస్ అండ్ హౌ హీ కమ్స్ అవుట్ టోల్ ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఒక మూడు పెళ్ళం కథ ద్వారా చెప్పిన ఒక కథ అండి ఓకే కొంచెం కాంట్రవర్షియల్గా చాలామంది అనుకుంటారండి అలా కొంచెం ఉంటుంది కూడా కాంట్రవర్షియల్ అంటే చాలా నిజాలు ఓపెన్గా మాట్లాడేస్తారు మాట్లాడే ఆ క్యారెక్టర్ ద్వారా మనం ఇవాళ పాలిటీషియన్స్ని అందరినీ చూస్తాం ఏకేస్తారా ఏకే ఎవరిని ఏకం అండి అందరినీ చూస్తాం అండి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా కూడా ఉన్నా నథింగ్ అగేన్స్ట్ ప్రభుత్వాలు అండి అగేన్స్ట్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఓకే చాలా మందికి చాలా కోపాలు ఉన్నాయండి అది ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని కాదండి ఒక పార్టీలో నిలబడుతున్నాం గెలుస్తున్నాం ఎలక్షను అక్కడ ఏదో ఆశ చూపెట్టేస్తే ఈ కండ వదిలేసి ఆ పార్టీకి వెళ్ళిపోతున్నాం అది కరెక్టా కాదా నీకు ఓటేసిన వాళ్ళు ఒక పార్టీలో గెలిచావు ఆ పార్టీకి పనిచేయని ఓటేశారు కానీ నువ్వు అక్కడ వేరే వాళ్ళు పదవిలో ఉన్నారంటే అటు వెళ్ళిపోతావు యూ స్టార్ట్ మిస్యూజింగ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద ఎలక్టరేట్ ఒక ఎలక్ట్రేట్ ని ఇల్ట్రీట్ చేయటం అలవాటు చేసేసుకున్నామండి మీరు ఇబ్బందిలో పడతారు అట్లయితే మీరు ఇబ్బందిలో పడే ప్రమాదం ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ అదే జరుగుతుంది ఈవెన్ అధికారి బీజేపీ కూడా నాట్ అగేన్స్ట్ అది ఒక్కటే కాదండి అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే బట్ ఫిరాయింపుల గురించి ప్రస్తావించారు కదా మనం ఇక్కడ చూసాం ఏపీలో ఇరవై ఒక్క మంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలని ఇక్కడ టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలని అంటే ఇలాంటి టాపిక్స్ ని చాలా కథలో డిస్కస్ అవుతూ ఉంటాయి అండి ధైర్యం కావాలి కదా ధైర్యం కావాలండి అంటే ఇది నిజాలు అందరికి తెలుసు ఇది పొలిటికల్ సినిమా లాగా అనిపిస్తుంది ఒక మూడు పెళ్ళాలు కథలాగానే అనిపిస్తుంది జాగ్రత్తగా ట్యాకిల్ చేశారు అంటే ఒక పొలిటికల్ ఒక అబ్బాయికి పొలిటికల్ లీడర్ అయిపోవాలని అయిపోవాలంటే రైట్ పాత్ లో వెళ్ళొచ్చు రాంగ్ పాత్ లో వెళ్ళొచ్చు రాంగ్ పాత్ లో వెళ్తే ఏమైపోతుంది సో వి టచ్ ద లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అండి మీకు ఎప్పుడైనా భయం వేస్తుంటుందా ఈ ప్రభుత్వాలతో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందేమో అంటే ఎవరు పేరు ఎత్తలేదండి ఎవరు పేరు ఎత్తరలే కానీ బట్ మీరు చెప్పిన అది విన తర్వాత బలే ఉంటుందే అనిపించింది రాక అంటే వర్తమాన రాజకీయాల మీద మీరు ఒక ఒ
బట్ ఇట్ వోంట్ హామ్ ఎనీ బడి అంత రియాలిటీలోనే కనపడుతుంది అండి మనలో చాలా మంది చాలా మందికి లోపల చాలా ఉంటుంది పొద్దున్న న్యూస్ పేపర్ చదివితే ఇది తప్పు కదా ఇది రైట్ కదా అనిపిస్తూ ఉంటుందండి క్రాంపులు మాట్లాడినప్పుడు మీకు కూడా కోపం గడి వస్తుంటుంది చాలా వస్తాయండి అంటే ఎలక్ట్రేట్ కి వాల్యూ ఒక పాటం తోటి కోపం వస్తుందండి ఆ ఎలక్ట్రేట్ అందులో పెద్ద నాయకులు మేము నలభై ఏళ్ళ సీనియర్లు అన్న వాళ్ళు ఇట్లా చేసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఫీల్ బ్యాడ్ అండి ఫీల్ బ్యాడ్ డెఫినెట్లీ ఫీల్ బ్యాడ్ అండి అంటే ఎటు తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం అంటే ఒక పార్టీ కరెక్ట్ ఇంకో పార్టీ కరెక్ట్ అని కాదు బై అండ్ లార్జ్ ద సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు హోల్డ్ ఆన్ టు పవర్ We will do anything. Oh, no, Chandrababu Gar, you have to tell me about it. I will tell you. I will tell you. Charles, sir, in the early days, in the early days, I was able to tell you about my father's politics. I was able to tell you about it. 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 It was very shocking to me. I was able to tell you about it in Delhi. I did not go. I did not. Because I thought if I go, I will be misusing the power. Okay. My father has been voted by people of Bapatla. Vallu Bapatla manchil ki manan ko opi kunte vallu help cheyala. Okay. Tappa apne college engineering college last day entertain manu eno tisko. I said don't even entertain anything. Okay. We have done manaki prajalu they've given us an opportunity Apatla. to serve them. Uh, serve them and go away. Okay. Don't expect anything from them. Uh, Ane adi my personal thinking andi. Ante. Mare. TDP ticket is not being cut. Better than police rally da. Cut is better than gani. Party wall ladu thundar ke da. Double wall. Alanti vanni very. That's why I have not gone back into politics. And wow, ke the interest andi. Ante issues me the interest undandi. Political issues me the interest undi. As a citizen, I want a beautiful country andi. Okay. Manchu urunda la, manchi zarga la. And mainland wall mare rally ke alo guste better ke da. Guste better andi. Kani. ఓపిక ఫైట్ చేయాల్సిన కేపబిలిటీ ఉండాలండి ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న రాజకీయాల గురించి ఏమనిపిస్తుంటుంది మీకు నాట్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ అండి ఎట్లా ఏ రకంగా సాటిస్ఫైడ్ అంటే ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు విన్ అండ్ గెట్ ఇన్ టు పవర్ దట్స్ ఆల్ ఆఫ్టర్ పవర్ దే ఆర్ డెలివరింగ్ తప్పకుండా దేర్ ఇస్ సమ్ డెలివరెన్స్ ఇస్ దట్ ఇనఫ్ ఓకే ఆ దాన్ని ఆనందపడే మనుషుల్ని మళ్ళీ ఓట్లు తెచ్చేసేసుకోగలుగుతున్నారు సో much more can be done and anpistadu and much much more can be done and much faster nanu gar election lo digina appudu meer pracharam lo gaani akkada meer edirin anubhavalu baaga tirigaru akkada edirin anubhavalu enti nijanga chaala reality telusukunnanandi ante mem manam ikkada city lo untu akkada rural lo unde problems okay anni problems undi goda vaalli enta positive ga batukutunnaru vaari sir ante oka uru elthe akkada edo men so and so నేను నీ కోసం ఓటు వేయటాలు వాళ్ళ కోసం వేటాలు ఎన్టీ రామారావు గారు మా ఊరికి ఒక కాలువ వేశారు దాని గురించి ఓటేస్తున్నాను ఇప్పుడో వేసారు కాలువ బట్ దే రిమెంబర్ దోస్ థింగ్స్ అండి ఓకే దట్ హెస్ చేంజ్ దేర్ లైఫ్స్ ఓకే సో లైక్ దాట్ అప్పుడు అనిపించిందండి వాళ్ళు పాపం వాళ్ళకి ఎన్ని వాళ్ళకి రోడ్ లేదు టాయిలెట్స్ లేవు ఏదీ లేదు బట్ స్టిల్ ఏదో ఒక చిన్న పని చేశారంటే దానికే ఆనంద పడిపోయి వాళ్ళు ఓట్లు వేసేస్తున్నారు మనకి ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలండి టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ మీకు ఎవరు ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే బాగా మీరు గమనిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కదా ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే బాగా అనిపించింది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు బోత్ వేర్ లైక్ లీడర్స్ అండి దే వేర్ డిసిషన్ మేకర్స్ టక్ 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 అని దే యూస్ టు టేక్ సమ్ కాల్స్ దట్స్ వై దే హ్యావ్ వన్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఐ ఐ డోంట్ వాంట్ సే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అండ్ దేర్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇస్ అ వర్కింగ్ క్వాలిటీ అండి అంటే ఎవ్రీ డే వాంటింగ్ టు డూ సంథింగ్ అండి ఒక మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ కేసీఆర్ గారు అంటే హీ కమ్స్ అవుట్ వెరీ వెల్ యాజ్ అ వెరీ గుడ్ స్పీకర్ వెరీ గుడ్ థింగ్ అండి వీళ్ళందరూ ఈ పొజిషన్కి రాగలిగారంటే అండి దేర్ ఇస్ సమ్ ఇన్హెరెంట్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది which is is much more than the normal average person. mesmerism positivity choose, we bring them there to power. All over the state, అన్ని చూస్తాం కదండి నితీష్ కుమార్ వెన్ మోదీ వాస్ ఇన్ గుజరాత్ అన్ని చూస్తూ ఉంటాం అండి చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే మనం చాలా బాగా జరుగుతుందంటాం అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే జరగటం లేదంటే బాధేస్తాం మీ నాన్నగారు ఐదేళ్ళు పనిచేశారు ట్రస్ట్ తరఫున కూడా ఖర్చు పెట్టారు బాగా మంచి పేరు కూడా వచ్చింది కానీ అల్టిమేట్లీ బికాజ్ అది నాకు ముందే తెలుసు అండి నాకు ముందే చెప్పాను మీరు డెవలప్మెంటల్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఎంపీ లాగా ఉన్నారు తప్ప పొలిటికల్ ఎంపీ లాగా లేదు ఓకే కమ్యూనిస్ట్ వచ్చినా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చినా టీడీపీ వాళ్ళు వచ్చినా మా ఊరికి ఇది కావాలంటే ఇచ్చేసేసే
తను తను ఏమన్నా తను ఫండ్స్లో ఇస్తారు లేకపోతే మా ట్రస్ట్ నుంచి ఇచ్చేసేవాళ్ళం బట్ యూ హీ డిడ్ నాట్ నో హౌ టు ప్లే ద ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ ఈ గ్రూప్ని మనం చేసుకోవాలి ఆ గ్రూప్ని దూరం చేసుకోవాలి అవి మాకు తెలియదండి దట్స్ వై వీ లాస్ ద నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ అండి కానీ ఆయన ఉన్నంత వరకు అది మంచిదే కదా ఆ రకంగా చేయటం వల్ల మంచి అండ్ హ్యాస్ నో రిగ్రెట్ అండ్ పాలిటిక్స్ హ్యాస్ నో రిగ్రెట్ అండి మా నాన్న ఆ రోజు అయిపోయినాక ఈ సైడ్ ఇన్ఆఫ్ టు పాలిటిక్స్ అండ్ ఈ నెవర్ వెంట్ బ్యాక్ అండి మా నాన్న ఉన్నన్నాళ్ళు ఈ నెవర్ యూస్ టు హ్యావ్ అ గన్మెన్ ఆల్సో అండి వెరీ వెరీ బేసిక్ అంటే వాకింగ్ కూడా మీకు మళ్ళీనే వాకింగ్ కూడా ఫ్రీగా వచ్చేవాళ్ళు కదా ఆ రోజుల్లో చూసేవాడు కానీ బట్ ఆయన పడిన కష్టాలు అవన్నీ చూస్తే మీ నాన్నగారు పడిన చెప్తుంటారు కదా అప్పుడు ఆయన రిస్క్ తీసుకున్న వైను మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు అవన్నీ మీకు అంటే అవన్నీ ది జస్ట్ బీన్ ఇంప్రింటెడ్ ఇన్ మీ అండి అంటే మా నాన్న నైన్టీన్ సెవెంటీలో సిక్స్టీ ఫోర్లో వచ్చారండి సెవెంటీకి ప్రేమ్ నగర్ వచ్చిన తర్వాత అది రాముడు కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ రాముడు తర్వాత ప్రేమ్ నగర్కి వచ్చాను ప్రేమ్ నగర్కి వచ్చే రోజు ఈ సినిమా ఆడకపోతే ఇక నేను వెంటకి వెళ్ళిపోతున్నాను మీరు కాలే హాస్టల్కి వెళ్ళి చదువుకోండి మెడ్రాస్లో మాకు పొలం ఉండేదండి ఆ పొలం నేను వ్యవసాయం చేస్తే నేను ఊరు వెళ్ళలేనా నేను ఇవ్వరండి అంటే యూస్ టు ఫీల్ దట్ బట్ దెన్ దట్ ఫిల్మ్ బికేమ్ అ బిగ్ హిట్ అది సినిమాల్లో ఉండే మ్యాజిక్ అండి రిస్క్ రిస్క్ అంటే దాంట్లో ఇచ్చే ప్లెజర్ కిక్ కిక్ ఇది వస్తుంది అండి అండ్ తర్వాత ఆ వ్యాపారం తప్ప మాకు ఇంకేం తెలియదు అండి అట్లా అయిపోయింది అట్లా అయిపోతుంది అంటే ఈ బహుశా మీకు కూడా అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇండస్ట్రీ కదా ఆల్మోస్ట్ మీ ఫాదర్ తోటి ఆయన అంత ముందు పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళుగా ఉండి వచ్చారండి బట్ మీ అనుభవం ఏం చెబుతుంది ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ సమాజానికి మేలు చేస్తుందా కీడు చేస్తుందా అంటే సమాజం చాలా ఇష్యూస్ వల్ల మేడు కీడు జరుగుతాయండి ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీ వల్ల మేజర్గా ఏమి మార్పు రాదండి మేజర్గా ఏమి కానీ సమాజాన్ని బాగా ప్రభావితం చేసేది కదా కానీ సమాజాన్ని సమాజాన్ని సినిమా పాడు చేస్తుందనే వాదన కూడా చాలా ఉంటుంది కదా అంటే సమాజంలో ఎప్పుడు యాడమ్ అని ఇవి వచ్చిన రోజుల నుంచి వద్దన్న దానికి వెళ్ళటం మనిషికి అలవాటు దట్ ఈస్ బై నేచర్ బ్యాన్స్ హ్యాబిట్ నేను చాలా డిస్కషన్స్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇఫ్ దొంగతనం తప్పైనా రేప్ తప్పైనా ఏదైనా ఇలాంటి తప్పైతే అవన్నీ సినిమాలు రాకముందే సమాజంలో ఉండేయండి కాబట్టి అవన్నీ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ సినిమాలో ఒక సీజన్లో గ్లోరిఫై చేస్తాం కొన్ని సీజన్లో తగ్గిస్తామండి ఇప్పుడు నిజంగా సిగరెట్ స్మోకింగ్ బ్యాడ్ అని రాసేవాడి ప్రతి సినిమా ముందు ఎంతమంది మానేశారండి అంటే చాలా వరకు ఇతరుడి మీద పోలిస్తే ఐడెంటిఫికేషన్ వచ్చింది బట్ స్టిల్ దేర్ సెల్లింగ్ సిగరెట్స్ ఇప్పుడు అది నిజంగా బ్యాడ్ అంటే ప్రభుత్వం ఎందుకు దాన్ని ఆపేసేది మద్యం మద్యం తప్పు అంటే ఎందుకు ఆపేయమండి వీ హ్యావ్ డబుల్ స్టాండర్డ్స్ అండి మనుషుల్లో సొసైటీలో దెర్ ఇస్ అ సీరియస్ డబుల్ స్టాండర్డ్ అంటే డెవలప్మెంట్ అనే డెవలప్మెంట్ అనే పేరుతోటి వీ విల్ జస్టిఫై వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ రాంగ్ అండి బట్ డ్రగ్స్ కేసు వచ్చింది సమాజాన్ని ఎంత ప్రభావితం చేసింది సినిమా వాళ్ళది వచ్చేసరికి బాగా హైలైట్ అయింది ఎందువల్ల అంటే మీరు అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటే కదా ఆ సినిమా వాళ్ళ వల్ల నిజంగా డ్రగ్స్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం కానీ ఆపగలిగిన శక్తి గవర్నమెంట్స్కి విల్లన్ శక్తి ఉండాలండి ఓకే అది ఈ ఊర్లో తీసుకురాకూడదు కానీ వచ్చేస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తున్నాయండి ఎక్కడో కస్టమ్స్ దాటు లేకపోతే ఎక్కడో ఎక్కడో దాటి ఇట్స్ గోయింగ్ ఆఫ్ వెళ్ళటం ఈ హోల్ ఇష్యూలో బాగా బాధాకరం చిన్నపిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళటం అది మరి దుర్మార్గం దట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ థింగ్ అండి ఎందుకంటే ఆ డ్రగ్స్ వాళ్ళు చిన్నపిల్లల్ని బానిసలు చేసేస్తారండి సో దట్ యూ విల్ బికమ్ అ లైఫ్ లాంగ్ కస్టమర్ వాడికి సి మద్యం ఎలా ఒక వ్యాపారం డ్రగ్స్ ఇస్ అన్ అదర్ ఎక్స్టెన్షన్ వ్యాపారం అండి ఓకే సో దే వాంట్ వాళ్ళకి ఆ వ్యాపారంలో డబ్బు చేసుకోవాలని వాళ్ళు మరి అట్లా దీనికి సినిమా వాళ్ళు ఎట్లా అలవాటు పడ్డారు మనుషులు అటు అలవాటు పడ్డారండి కొంతమంది అది ఒట్టి సినిమా వాళ్ళే కదండి ఇప్పుడు సినిమా వాళ్ళు ఇవాళ కాదండి ఎప్పటి నుంచి మందుకు అలవాటు పడిన వాళ్ళు ఉంటారండి గంజాకు అలవాటు పడిన వాళ్ళు ఉంటారు మీ మీద అట్లాంటి అసలు ఏమి లేవు కదా అంటే నేను నాకు అలవాటు లేదండి నాకు భయం ఐ లివ్ లైఫ్ లైక్ ఒక స్మాల్ సెగ్మెంట్ ఆల్వేస్ విల్ హ్యావ్ హ్యాబిట్స్ అండి అంతేనంటే స్మాల్ సెగ్మెంట్ దాన్ని గ్లో వాళ్ళని హౌ డు వి ట్రీట్ దెమ్ హౌ డు వి సేవ్ దెమ్ గ్రేట్ రైటర్స్ అండి ఆత్రేయ గారు యూస్ టు డ్రింక్ సో మచ్ ఫాల్ డౌన్ ఇన్ మై ఆఫీస్ బాధేసేది బట్ హీస్ అ గ్రేట్ రైటర్ దట్స్ అ స్మాల్ పర్సనల్ హ్యాబిట్ శ్రీ శ్రీ గారు ఆల్ గ్రేట్ పీపుల్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ హ్యాబిట్ అంటే ఈ
సో యూ షుడ్ నాట్ మిక్స్ దోస్ ఎందువల్ల పర్సనల్ గా రాసినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ వాళ్ళ రాదా మనం కూడా ఇట్లా ఉండాలి అనే ఆలోచన రాదా చెప్పలేమండి సి దట్స్ ఆల్ పర్సనల్ వీక్నెసెస్ అంటే ఆ క్రియేటివిటీకి ఆ పర్సనల్ దానికి మనం వి కె నాట్ మేక్ దెమ్ అన్నిటి లింక్ చేయకూడదు ఎవ్రీ మ్యాన్ హ్యాస్ ఇప్పుడు గాంధీ గారు చాలా గొప్ప మనిషి అని చెబుతారండి కానీ వాళ్ళ పిల్లల్ని సరిగ్గా చూసుకోలేదని ఒక సినిమా కూడా తీశారండి అంటే ఆయన మంచినా కాదా సో వి షుడ్ నాట్ టేక్ దోస్ థింగ్స్ అండి టేక్ ద పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ట్రై టు గెట్ సొల్యూషన్స్ అని జాగ్రత్తగా మీకున్న పలుబడి తోటి మేనేజ్ చేస్తారంటే అంటే నిజంగా తీసుకున్నారండి కొంతమంది తీసుకున్నారు తీసుకోలేదు అది రేపు వాళ్ళు ఎవరండి ఆర్ దే అక్యూజ్ ఆర్ ఆర్ దే విక్టమ్స్ దే ఆర్ విక్టమ్స్ అండి విక్టమ్స్ దే ఆర్ నాట్ అంటే మిగతా వాళ్ళు దొరికినా కూడా పెద్ద ప్రాముఖ్యత రాదు వీళ్ళకి ప్రాముఖ్యత దట్ ఈస్ అది మీడియా మాకు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఆర్ డిస్అడ్వాంటేజ్ మేము చిన్నది చేస్తే గొప్పగా అంటారండి మేము చిన్న తప్పు చేస్తే బాగా బ్లో అప్ చేస్తారండి అది భరించాలి అంటే అట్లా కాదు ఇప్పుడు మీరు అరవింద్ గారు ఇట్లాంటి పెద్దలంతా మీరు దోస్ హూ ఆర్ హ్యాంగ్ హోల్డ్ ఆన్ ఇండస్ట్రీ మీరంతా జాగ్రత్తగా దాన్ని బయటపడేశారు అంటున్నారు అంతవరకు అంతవరకు అంటే కాదండి సి డెఫినెట్లీ మేము ఓపెన్ గా లెటర్ సీఎం గారికి లెటర్ ఇచ్చామండి ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వీ ఇన్ ఫ్యూచర్ వీ వాంట్ టు సెల్ఫ్ పోలీస్ ఆర్ సెల్ఫ్ Okay. Like uh, piracy, like we will t- handle ourselves. Okay. But industry, if you want to talk about the industry, you will accept the industry. You will accept the industry. You will accept the industry. No, no. If you have a set, you will do the same thing. You will do the automatic work. You will do the same thing. అంటే డిసిప్లిన్ కే కెరియర్ లో ఉంటాయి అండి డిసిప్లిన్ దీన్ని ఎట్లా అవాయిడ్ చేస్తారు ఇన్డిసిప్లిన్ ఆటోమేటిక్ అండి మేము అందరం వ్యాపారాలు ఎందుకు చేయలేకపోయారు అంటే వాళ్ళ వల్ల లొకేషన్ లో ఎప్పుడు ఇన్డిసిప్లిన్ అయి ఉండదండి అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో రెండు వర్గాలుగా అయిన ఇండస్ట్రీలో కొందరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఇట్లాంటివన్నీ మన మీద పెడతారా అనేది కూడా ఒక ప్రచారం అంటే అవన్నీ స్మాల్ థింగ్స్ అండి అంతే సో హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీ బాగా స్థిరపడినట్లేనండి ఇట్స్ దేర్ అండి బాగా స్థిరపడిందండి చాలా రోజుల నుంచి స్థిరపడుతుంది ఇంకా మేము మెడ్రాస్ నుంచి బాంబే నుంచి కొంతమంది మనుషులు తెచ్చి పని చేసుకుంటున్నాం అండి ఇప్పటికి కూడా ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ బికాస్ ఇక స్ప్రెడ్ టాలెంట్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతారండి వెళ్ళిపోతారు అంటే అట్లా కాదు ఇక్కడ ఇప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం ఇప్పుడు చూసాం కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనాయి ఇప్పుడు అట్లాంటి దట్ వీ షుడ్ రియలీ గివ్ టు ద గవర్నమెంట్ అండి ద ఫియర్స్ ఆఫ్ ద సో కాల్డ్ ఆంధ్ర పీపుల్ కొన్న ఫియర్స్ ని తెలంగాణ గవర్నమెంట్ డిడ్ అ గ్రేట్ జాబ్ అండి ఇప్పుడు ఈ డ్రగ్స్ ని ఎట్లా అవాయిడ్ చేస్తారు ఇండస్ట్రీలోని సెల్ఫ్ అంటే బేసిక్లీ ఇది ఇంత ప్రామినెంట్ అయిపోయింది ఎవరైనా చేసే వాళ్ళు ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు కూడా భయం వచ్చేసి ఉంటుంది అండి ఇట్ ఇస్ నాట్ వర్త్ డూయింగ్ దిస్ అని ఇంకా ప్రాబ్లం ఐఎమ్ ష్యూర్ ఐఎమ్ ష్యూర్ దే వోంట్ డూ ఇట్ మరి మామూలుగా ఇన్నర్ సర్కిల్స్ లో మీకు ఎవరెవరు ఏం చేస్తుంటారో కూడా తెలుసు కదా వాళ్ళందరికీ వాటి చాలా మందికి తెలియదు అంటే మీరు అనుకుంటారు కానండి నాకు పక్క ప్రొడ్యూసర్ ఏం చేస్తున్నాడో కూడా నాకు తెలియదండి అంతే ఎవరు ఎవరు కావాలో వాళ్ళదండి ఇప్పుడు మీరు ఉంటారండి మీ పక్కింట్లో ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసు అంటే అందులో సిటీస్ లో అసలు తెలియదండి ఇప్పుడు అట్లాగే ఉంటుంది అక్క సేమ్ థింగ్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా అటు నుంచి వినదలుచుకునే వాళ్ళకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తాయి అండి వినదలుచుకున్న వాడికి అసలు మన వాళ్ళు మనకి మన సినిమా మన కష్టాలు మన నష్టాలు మనం ప్రాఫిట్ తెలుసుకునే వాడికి ఏమీ తెలియదండి ఓహో అలా కూడా చేస్తారా ఏదో కొంతమంది కొన్ని చోట్ల కలుస్తారు మీరు అరవింద్ గారు ఇట్లా ఇంకిద్దరు ముగ్గురు ఉంటారంట కదా మీ మొత్తం ఇండస్ట్రీ అంత శాసిస్తారు అసలు ఏమీ లేదండి ఎవరు ఎవరిని శాసించరండి కాదు కదా సినిమా హాళ్ళన్నింటి మీ గుప్పిట్లో పెట్టుకుంటారని అంటే వ్యాపారాలు అండి అవి దిల్ రాజు అన్నాయన మీరు అంటే దే ఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇవాళ దిల్ రాజు గారు ఆరు సినిమాలు తీస్తున్నారండి ఆయనకి కథలు దొరుకుతున్నాయి ఆయన సినిమాలు తీస్తున్నారు బాగా ఆడుతున్నాయి వాట్ కెన్ యూ డూ అబౌట్ ఇట్ యూ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఇట్ ఇంత ముందు చాలా మంది ఎక్కువ సినిమాలు తీసి వాళ్ళు ఇవాళ సినిమాలు తీయలేకపోతున్నారు ఇది ఫండమెంటల్ గా సినిమా తీయకపోవడం ఒక ఎత్తు అయితే తీసిన తర్వాత చిన్న సినిమా సినిమా హాల్ దొరకకుండా మీరు సినిమా హాల్ వరకు అండి ఇంకా ప్రతి ఊర్లో చాలా రోజులు సినిమా హాల్ లో జనాలు లేకుండా ఖాళీగా ఉన్నాయండి అంటే ఎందుకు ఖాళీగా ఉన్నాయండి మంచి సినిమాలు లేవు అక్కడ ఆడటం మల్టీప్లెక్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒకే సినిమా రెండు సార్ అదే రెండు మూడు సినిమాలు ఒకేసారి వచ్చినప్పుడు చిన్న సినిమాలని మీరు మీరు అంటే అన్ని సినిమా హాళ్ళు మీ గుప్పిట్ల
అతను ఫ్రీగా ఇస్తాను ఏది ఇస్తాను అని చెప్పి హీస్ ఫైటింగ్ హీస్ డూయింగ్ బిజినెస్ లీగల్ బిజినెస్ లీగల్ బిజినెస్ మరి దాసన్ ఆండ్రో గారు అంత ఆందోళన కూడా చేశారు ఉద్యమాన్ని చిన్న పరిశ్రమలకి చిన్న సినిమాలను ఆదుకోవాలని చెప్పి కాదు అంటే అది నిజంగా జనానికి ఏ సినిమా కావాలండి ఓకే ఇప్పుడు జనానికి చూడగలిగిన సినిమా కావాలి వాళ్ళు ఇచ్చే వంద రూపాయలు చిన్న సినిమాకైనా పెద్ద సినిమాకైనా ఆ యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు ఇవ్వాలండి టికెట్లు మార్పు రాదు తనకి ఏ సినిమాకి చూడాలనిపిస్తుంది ఆ సినిమానే వెళ్ళి చూస్తాడండి అది పవన్ కళ్యాణ్ అయితేనే లేకపోతే రేపు నేనే రాజు నేనే చూద్దాం అనుకుంటాడు ఏది చూస్తావు అనుకుంటే ఆ సినిమాకి వెళ్ళి చూస్తాడు తప్ప మీరు ఫోర్స్ చేసి ఫ్రీగా చూపెట్టినా కూడా కొన్ని సినిమా చూడకపోవటం చూడటం అనేది ఒకే ఆస్పెక్ట్ కానీ సినిమా హాలే దొరకకుండా చేయటం అన్యాయం కదా అది అది భ్రమ అండి అంతేనా ఇట్స్ జస్ట్ భ్రమ మీ కంట్రోల్ లో ఉంటే మరి వాళ్ళకి సినిమా హాల్ ఎవరు ఇస్తారు మా కంట్రోల్ లో ఉంటే మా సినిమాలు వేసుకుంటామండి మేము వేరే సినిమాలు వేసుకోమా ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నాయి అనుకోండి అంటే క్రైంగ్ ఓవర్ స్పిల్ట్ మిల్క్ అండి యూ డోంట్ నో హౌ టు వాట్ డూ పాలు చెడిపోతే ఏడవటం తప్ప పెళ్లి చూపులు చిన్న సినిమా అండి సూపర్ హిట్ అయింది కదా అలా ఎన్ని చిన్న సినిమాలు సూపర్ హిట్లు అయినాయండి బెచ్చగాడు చిన్న సినిమా రిలీజ్ చేశారు మీరు ఎందుకు ఆపలేదండి అమెరికాలో ఉన్నాయండి పది చాలా వేల థియేటర్లు ఉంటాయి ఓన్లీ ఫోర్ పీపుల్ రన్ ఆల్ ది థియేటర్ అట్లాగే ఇక్కడ కూడా చేస్తున్నారు ఈవెన్చువల్లీ ఆల్ థియేటర్స్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఓకే మా దగ్గర నుంచి ఎవరో తీసుకెళ్లి వాళ్లే రన్ చేస్తారండి ఇప్పుడు టెలిఫోన్లు ఉన్నాయండి ఎందుకు మూడు నాలుగు కంపెనీలే చేస్తారండి టెలివిజన్ ఛానల్స్ ఉన్నాయండి ఎందుకు మూడు నాలుగే సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటాయండి ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు చాలా చిన్న ఓళ్ళల్లో థియేటర్స్ రెనోవేషన్ చేస్తున్నామండి ఓకే ఎన్ని కంట్రోల్ ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఇలా ఒక వంద థియేటర్లు ఆంధ్రాలోనే చేసేవండి అంటే పాత థియేటర్లు తీసుకొని మేమే పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలకి తీసేసుకొని ఖర్చు పెట్టి ఆ థియేటర్లు బాగు చేస్తున్నామండి అది బాగు చేయటం వల్ల ఆ లోకల్ ఏరియాలో చాలా డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది ఇంతకు ముందు వాళ్ళు సినిమాలు చూడటం మానేశారు ఎందుకంటే డర్టీ టాయిలెట్స్ డర్టీ సీట్స్ డర్టీ అంబియన్స్ ఇప్పుడు అవన్నీ పోయి బాగా చేస్తుంటే నీట్ గా అది ఆ ఊరికి ఒక చిన్న టూరిజం అయిపోతుంది వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరూ వస్తున్నారండి సో పీపుల్ అది అలా చేస్తూ ఉంటే రూరల్ ఎకానమీని బెటర్ అవుతూ ఉంటుంది అది కూడా పిల్లలు ఫారెన్ నుంచి వస్తున్నారండి సమ్మర్ కి పండగలకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తెలియదు విలేజ్ కి వెళ్తే మనం విలేజెస్ ని యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ అ నైస్ ప్లేస్ టు లివ్ అండి మన ఊరు వెళ్ళాం ఏం చేస్తాం కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది ఇట్ హాస్ అండి బికాస్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దీస్ థింగ్స్ అండి దెన్ ఇట్ బికమ్స్ బెటర్ అండి ఓకే మళ్ళీ కాసేపు మీ వ్యక్తిగత సినిమాలు కొద్దాం మీ అబ్బాయి రాణా అని ఏడేళ్ల పాటు ఎందుకు మీరు ఆయన తోటి సినిమా తీయలేదని కొందరు అడుగుతూ ఉంటారు అంటే నాకు కథలు అంటే బాగా బాగా ఉండాలి కథ బాగుండాలి కథ అని ఉంటుంది ఓకే ఈ నేనే రాజు నేనే మంత్రి ముందు తను ఏదో ఒక రెండు మూడు కథలు విన్నాం బాగా నచ్చలేదు తను వేరే సినిమాలు చేసేసుకుంటూ ఉంటాడు తను చాలా ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ అండి ఇండిపెండెంట్ ఎవ్రీథింగ్ హీ విల్ టేక్ అంటే నేను నిజంగా ఒక ఫాదర్ గా రాణాకి ఏం చేసి పెట్టలేదండి ఇన్ హిస్ కెరియర్ ఫస్ట్ సినిమా లీడర్ తనే చేసుకున్నాడు బాంబేకి తనే వెళ్ళాడు బాహుబలిలు తనే చేసేసుకున్నాడు అన్ని తనే చేసుకున్నాడు అండి ఐ హెవ్ నాట్ ఆస్ట్ ఎనీబడి ఎవరిని ఏం అడగలేదు నేను ఫాదర్ గా తనకు మంచి కథ దొరికితే బాగా తీయాలని తనకు పని తనకు సూట్ అయ్యే కథ కావాలని ఉండేదండి ఈ కథ వచ్చింది నేనే రాజు నేనే మంత్రి తేదా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇది బాగుంటుంది అని అనుకున్నానండి తన పర్సనాలిటీకి తన ఇమేజ్ కి బాగుంటుంది సినిమా బాగుంటుంది అని చేసామండి తను నిజంగా చాలా బాగా యాక్ట్ చేశాడు ఐ వాస్ వెరీ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ అంటే మీ అబ్బాయి కదా మీ తమ్ముడితో కూడా మీరేం పెద్దగా సినిమాలు తీయాలి అంటే ఒక్కోసారి సీజన్ లో మంచి కథలు దొరుకుతాయండి ఒక్కోసారి దొరకవండి రచయితల మీద రచయితల మీద బయట కథల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ లీడర్ లో బాబుకి బాగా చేశాడు అండి బాగా చేశాడు అది మంచి సినిమా బాగా చేశారు తర్వాత బాగా మంచి సినిమాలు లేవు బాగా చేయలేదు తర్వాత కృష్ణ మందిర్ జగత్ గురు చేశాడు హిందీలో కొన్ని సినిమాలు చేశాడు తర్వాత బాహుబలి చేశాడు తర్వాత మొన్న ఈ సినిమా చేశాడు అండి బాగా చేశాడు గాజీ చేశాడు బాగా చేశాడు ఇప్పుడు ఏదో టీవీ సీరియల్స్ టీవీ షోస్ చేస్తున్నాడు అవి చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నాయి సో హీఈస్ హీ తనకి సినిమా అంటే ప్రేమ అండి హీ లవ్స్ ఫిల్మ్ మా ఫాదర్ లాగా హీ లవ్స్ ఫిల్మ్ మోర్ దెన్ ఐ లవ్ ఫిల్మ్ అండి అంతేరా దే ఆర్ లవర్స్ ఆఫ్ సినిమా అంటే దే ఆర్ వాళ్ళకి దే ఆర్ లైవ్స్ విల్ బి సినిమాకి ఉంటాయి అట్లా 
సో వాడి గోల రామారెడ్డి గారి ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ ఉందండి మరి వెంకటేష్ రాణాన్ని కలిపి మీరు ఏమన్నా తప్పకుండా కథ దొరికితే మాత్రం తప్పకుండా చేస్తాం అంటే ఫైనల్ గా కథ అండి మనం తీసేది కథ అవును మీ బ్రదర్ సినిమాలోకి వచ్చారు మీరు అసలు అంటే నటరంగంలోకి వచ్చారు మీకు ఏమి ఆలోచన రాలేదు అసలు లేదండి అసలు మొదటి కూడా కంగారు ఇప్పుడు కూడా స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫ్ తీయాలంటే నాకు కొంచెం వనకు వస్తా ఉంటుంది చాలా మందికి ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చారు నాకు అసలు ఎప్పుడు ఉండేది కదా సినిమాలోకి నాన్నగారు తీసుకొచ్చారా మీ అందరూ మీరు వచ్చారా అంటే నాన్నగారు నన్ను చిన్నప్పుడు నుంచి సినిమాకి రావద్దు చదువుకొని ఇండస్ట్రీ పెట్టుకొని చెప్పారండి అప్పుడు తిరిగి వచ్చిన ఇండస్ట్రీ పెట్టలేక అక్కడ ఆఫీస్ లో కూర్చుని ఉంటే షూటింగ్ లు జరుగుతుంటే వెళ్ళి అలా సినిమాల్లోకి వచ్చేసాం అలవాటు పడిపోయాం తర్వాత రీజనబుల్ గా పెద్ద సైజ్ అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళలేకపోయాం తను అమెరికా నుంచి వచ్చి యాక్టర్ అవుదామని వచ్చాడు తిరిగి వచ్చి వచ్చి చూద్దాం యాక్టింగ్ చేద్దాం చూద్దాం ఎలా ఉంటుందని యాక్టర్ గా అయ్యి తను తన కెరియర్ లాట్స్ ఆఫ్ అప్స్ అండ్ లాట్స్ అవ్వడం తను సక్సెస్ఫుల్ గా ఒక కెరియర్ సెట్ చేసుకున్నాడు మీ అబ్బాయి రాణా మీద రకరకాల గ్యాస్ ఇప్స్ అన్ని వస్తుంటాయి అంటే ఈజ్ అ సన్ దే విల్ బీ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ కమింగ్ దే ఆర్ ఆల్ యంగ్స్టర్స్ అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ విత్ ద పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండి దట్స్ ఆల్ ప్రతి ఫ్యామిలీలో ప్రతి పిల్లలకి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటా ఉంటాయండి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ మీరు డిస్కస్ చేస్తుంటారా ఏంటి అంటే నేను ఎప్పుడు ఎవరిని ఏది ఫోర్స్ చేయనండి గ్రౌండ్ రూల్స్ లాగా సెట్ చేస్తానండి ఇలా ఉంటే మంచిది ఓకే తర్వాత మీ ఇష్టం ఎందుకంటే నా పర్సనల్ బిలీఫ్ ఎవరిని మనం శాసించి ఏది చేయించలేమండి అంటే మీ చిన్న అబ్బాయి అభిరామును కూడా అంటే తను ఇప్పుడు థియేటర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రొడక్షన్ చూసుకుంటున్నాడు అండి వీ లెవ్ టు సి అండి అంటే తనకి యాక్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది బట్ ఐ లెవ్ టు సి అండి నథింగ్ ఇస్ ప్లాన్ బాహుబలి సక్సెస్ లో ప్రమోషన్ ఎక్కువ లేక బడ్జెట్ ఎక్కువ అవడం వల్ల లేకపోతే ఓవరాల్ గా సినిమా ఎఫెక్ట్ కొందరు ఏముంది గ్రాఫిక్స్ ఏ కదా అని కొందరు అంటుంటారు మీరేమంటారు అంటే అది ఒక సినిమా అనేది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఇళ్లల్లో నుంచి వెళ్ళి ఏదో చూడాలా చూసేది చాలా కొత్తగా చాలా పెద్దదిగా రాజమౌళి మనకి ఇచ్చాడు మనం ఆ కథలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాం మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపించింది మన వాళ్ళు చేశారని మనకు చాలా గర్వం తెలుగువాడు చేశాడని ఇంకా గర్వం ఇండియన్స్ చేశారని ఇంకా గర్వం ఆ గర్వంతో ఆ సినిమాకి అలా అయిందండి చాలా టైం ఉండింది వాళ్ళకి ఆ టైంలో బాగా పబ్లిసిటీ చేశారండి అది టెరిఫిక్ పబ్లిసిటీ అంటే వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టలేదండి మనకి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశారు వాళ్ళు ఓకే దాంతో అండ్ మనం అందరం వి షుడ్ బి వెరీ ప్రౌడ్ అండి ప్రౌడ్ అంటే అట్లా రాజమౌళి కొంతమంది అంటారు కదా అన్ని ఒకప్పుడు విట్లాచార్య జానపదాల్లో ఎప్పుడు చేశారు గ్రాఫిక్స్ ఆ గ్రాఫిక్స్ లేని రోజులు ఇప్పుడు గ్రాఫిక్స్ పెట్టి జనాన్ని మాయ చేశారు అనేది ఒక అదే సినిమాయే మాయ కదండి ఒక చీకట్ గదిలో తీసుకెళ్లి మూసేసి ఒక కథ చెప్తే అక్కడ తెర మీద ఉండే వాళ్ళు చేసిన దానికి మనం క్లాప్స్ కొట్టేసేసి వాళ్ళు చేసిన దానికి మనం ఏడ్చి నవ్వి తీసుకి ఇంటికి పంపిస్తారండి దానికి మనం వంద రూపాయలు యాభై రూపాయలు ఇచ్చి సినిమా చూసి వస్తామండి వచ్చాలండి ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా ఉంది సార్ ఈ సంవత్సరం తెలుగు నిజంగా చాలా బాగుందండి మిగతా రాష్ట్రాలు బాంబేలో చాలా బ్యాడ్ గా ఉందండి అంటే సినిమాలు ఆడటం లేదండి అంటే కథలో కథల్లో లోపం ఉంటా ఎప్పుడైనా ఒక సైకిల్ ఉంటదండి ఆడతా ఉంటే ఇప్పుడు తెలుగులో బెటర్ సైకిల్ లో ఉన్నాం అండి ఎక్కువ హీరోలు వచ్చారు కొంత మంచి కొంతమంది మంచి టెక్నీషియన్స్ వచ్చారు వాళ్ళు మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు సో ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్ నా అండి కానీ ఇది పర్మనెంట్ గా ఉంటదని మాత్రం గ్యారంటీ లేదు గోపాల గోపాల సినిమా నిర్మాణ విషయంలో మీకు పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన కూడా చాలా కన్సర్న్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ సో ఆయన కన్సర్న్ ని హౌ హీ విల్ బీ ఏబుల్ టు హార్నెస్ ఇట్ అండ్ మేక్ రిజల్ట్స్ విల్ బి దింగ్ అండి ఎట్లా చేయగలుగుతున్నాడు అనుకుంటున్నారు అంటే మనం ఐ కాన్ పాస్ ఏ జడ్జ్మెంట్ అండి బట్ నిజంగా తను ఏదో ట్రై చేస్తున్నాడు అండి స్మాల్ స్టెప్స్ కానీ కొంతమంది అంటారు కొంచెం ప్రశ్నిస్తాను అని వచ్చిన ఆయన ప్రశ్నించలేదు ఏదో చేస్తున్నాడు సరెండర్ అవుతున్నారు అంటున్నారు కొందరు అయితే ఏం మాట్లాడలేదు అంటారు అంటే మనం ఇందాక అన్నాం కదండి పాలిటిక్స్ ఇస్ ఈజ్ వినింగ్ ది ఓన్లీ థింగ్ ఆర్ ఇస్ మేకింగ్ అన్ ఇష్యూ ది ఓన్లీ థింగ్ విత్ సీన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ కమ్ అండి సమ్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ సమ్ ఆర్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ అండి సక్సెస్ అవుతాడు అనుకుంటున్నారా మీరు ఐ విష్ హిమ్ సక్సెస్ అండి యాజ్ అండ్ ఐ విష్ హిమ్ గుడ్ సక్సెస్ బట్ హీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ వాట్ హీ వాంట్స్ టు డెలివర్ అండి అండ్ ఆయన సాటిస్ఫైడ్ గా ఉంటేనే జరుగుద్ది అండి
ఆడియన్స్ పర్సెప్షన్ అండి ఓకే అంటే మీరు ఎప్పుడన్నా వాళ్ళతోటి ఆయన వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా మీతో మాట్లాడుతాం కానీ మీరు మాట్లాడుతాం అంటే జనరల్ జనరల్ అంటే పోస్ట్ మార్టం చేయలేదండి ఇప్పుడు కూర్చొని పర్సనల్గా మాట్లాడుతుంటారు కదా అంటే తేడా వచ్చింది ఎందుకు తేడా వచ్చింది అని అంటే ఐ బీ నాట్ డిస్కస్ ఇట్ ఐ వాళ్ళు ఎవరు మీ సపోర్ట్ అడుగుతుంటారు అంటే సపోర్ట్ అండ్ వీర్ ఆల్ ఇప్పుడు మా ఇండస్ట్రీలో ఎవరు వచ్చినా మా ఫ్రెండ్స్ అండి వాళ్ళు సో వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ దెమ్ అంటే పొలిటికల్ గా కూడా నాట్ పొలిటికల్ వచ్చినప్పుడు పాలిటిక్స్ లో ఇండస్ట్రీ మొత్తం సపోర్ట్ చేసింది కదా ఇండస్ట్రీ అట్టే చాలా ఎవరెవరు కాదు ఎవరెవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ పార్టీలో చేరి టికెట్లు తీసుకున్నారండి మాకు ప్రతి గవర్నమెంట్ అవసరం అండి ఇండస్ట్రీ వీఆర్ నాట్ పొలిటికల్ అండి యాజ్ ఇండివిజువల్స్ ఐ మైట్ ఐ మైట్ లైక్ ఎన్టీ రామారావు ఐ మైట్ లైక్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఐ మైట్ లైక్ సంబడి ఎల్స్ ఈచ్ వన్ విల్ లైక్ సంబడి అండి బట్ యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ వీఆర్ ఎ పొలిటికల్ ఓవరాల్ గా బికాస్ వీ నీడ్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ అండి అంటే కదా నాకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం గుర్తుకొచ్చింది రెండు వేల నాలుగులో ఇండస్ట్రీలో మెజారిటీ మీరు వ్యక్తిగతంగా చేశారా లేదా అఫ్కోర్స్ అప్పుడు మీ ఫాదర్ టీడీపీలోనే చేశారు కదా అప్పుడు మీరంతా కూడా చంద్రబాబు గారి చేయటం ఆ తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారి రావటం రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి మళ్ళీ మీరంతా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి రావటం వెళ్తే ఆయన చాలా జాగ్రత్తగానే మాట్లాడినప్పుడు కూడా మీరంతా ఇబ్బంది పడ్డారు వెరీ ఫేర్ అండి మా ఫాదర్ టీడీపీ ఎంపీ అండి అవును రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం అయ్యారండి అప్పుడు మేము వైజాగ్ లో స్టూడియో కట్టామండి వెళ్ళి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని రిక్వెస్ట్ చేశాను మీరు వచ్చి ఓపెన్ చేయాలని హీ కేమ్ అని ఓపెన్ ఓకే అట్లా నేను కాదనట్లేదు కానీ అప్పుడు అప్పుడు ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు అంటే అంత ముందు మొత్తం టీడీపీకి సపోర్ట్ అనే ఫీలింగ్ నుంచి మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర రావాల్సి వచ్చింది కదా అంటే ఎప్పుడు నేను అన్నా కదండి ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఒక పార్టీకి సపోర్ట్ కాదండి కొన్ని ఫేసెస్ ఒకరికి సపోర్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది అండి ఓకే మాకు ఇండస్ట్రీకి పవర్ లో ఉండే ప్రభుత్వంతో మాకు పనులు ఉంటాయండి యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ వీ నీడ్ ఇప్పుడు అండ్ ఇండస్ట్రీ కూడా గవర్నమెంట్ కూడా దే నీడ్ దట్ ఇండస్ట్రీ అండి అంతే కదా మరి బికాస్ ఓ థర్టీ థౌసండ్ పీపుల్ డైరెక్ట్లీ అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ సో మెనీ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ సర్వైవింగ్ అండి వాళ్ళ సేఫ్ గార్డ్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అండి కరెక్ట్ సో వీ డోంట్ వాంట్ టు ఇప్పుడు నాకు ఎవరైనా టీఆర్ఎస్ నచ్చొచ్చు ఇంకోరు నచ్చొచ్చు అది నా పర్సనల్ ఇష్యూ అండి బట్ ఐ కెనాట్ రబ్ ఇట్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్ ఆన్ ద ఇండస్ట్రీ 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 మీద లేదు కానీ బట్ ఇంపాక్ట్ పడుతూ ఉంటుంది కదా అందుకని అంటే నిజంగా నిజంగా ఈ ఇండస్ట్రీకి డ్రమాటిక్ గా ఎవరైనా చేశారంటే ఆంధ్రాకి రాట ఆంధ్రప్రదేశ్ కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్టీ రామారావు గారు చెన్నారెడ్డి గారు అండి మిగతా వాళ్ళందరూ స్మాల్ స్మాల్ గా చేశారండి చెన్నారెడ్డి గారు డ్రమాటిక్ గా ట్యాక్స్ బేషన్ మార్చేసారండి పడుపు ఎన్టీ రామారావు గారు వీళ్ళు ఇద్దరే చేసింది డమాలని వచ్చేసాడు ఇంకొకటి సినిమాకి సంబంధించి మీకు మీతోటి కథలు ఒప్పించాలంటే చాలా కష్టమట కదా ఎట్లా ఏంటి అది మీరు ఎంత మీరంత హాలీవుడ్ టాలీవుడ్ బాలీవుడ్ అని అడుగుతున్నారు అలానే కాదండి అంటే అది అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ నాకు తెలియటం లేదు కొంచెం చదువుకోవటం కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండటం వల్ల కథలో తప్పులు ముందు కనపడతాయండి కథలో మంచిది కనపడటం లేదండి సో కథలో జర్నలిస్ట్ లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి అట్లయితే సో దాంతో ఫైనలైజ్ చేయటం కష్టం అవుతుందండి ప్లస్ కొంచెం నేను కథ గురించి భయస్తుండండి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే తప్ప ఆడదు అనేది ఒక నమ్మకం అండి మీరు తీసారంటే ఒక బ్రాండ్ ఒక స్టాండర్డ్ దానిని కాదండి అలా తప్పు ఉంటే ఎందుకు చూస్తారు తప్పు ఉంటే ఎందుకు చూస్తారు తర్వాత ఇలా ఆలోచిస్తే చాలా సినిమాలు అక్కడక్కడ తప్పులు ఉంటే కానీ బాగా ఆడతాయండి అది కథ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ రాదండి అలా కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది అండి చూసిన తర్వాత కథ అయిపోయిన తర్వాత చూసిన తర్వాత అరే తప్పు జరిగిందని అర్థం అవుతా ఉంటాయండి కొన్ని విషయాలు కథ చేసేటప్పుడే ఇక్కడంత బాగుంది ఈ రెండు మూడు బాగాలేదని తెలుసు అండి కానీ ఆ రెండు మూడు పక్కన పెట్టేసి షూటింగ్ చేస్తే మా బాగవుతుంది అని అనుకుంటామండి చేస్తాం ఒక్కోసారి బాగైపోతాయండి టైం బాగుంటే ఒక్కోసారి అది ఇంకా పెద్ద తప్పు అయిపోతుంది అండి అది పెద్ద తప్పు అయిపోతే ఆడియన్స్ దగ్గర పడిపోతామండి దొరికిపోతాం అది కవర్ అయిపోయింది అనుకుంటే ఆ సినిమా హిట్ అయిపోతుంది అండి రామానాయుడు గారు రాజకీయాల్లో ఎంతవరకు సంతృప్తి చెందారు ఆ తర్వాత మరి మీరు ఎందుకు ఆ ప్రయత్నం చేయలేకపోయారు అంటే తనకి ఓవరాల్గా ఇట్ వాజ్ చేశాననే తప్ప ఇట్ వాజ్ నాట్ అ వెరీ హ్యాపీ ఫీలింగ్ హ్యాపీ ఫీలింగ్ లేదా అంటే బాగా చేశాను బాధపడ్డారండి ఓడిపోయానని ఇంత చేసినా కూడా ఇంకొక అంటే మన గేమ్ కన్నా ఇంకో పెద్ద గేమ్ కి ఓడిపోయానని కొంచెం రోజులు బాధపడ్డారని
కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ఇష్యూస్ అని ఓకే ఇప్పుడు ఆంధ్రకి సినిమా పరిశ్రమ తరలాలి అనేది ఒక వాదన లేదా విశాఖపట్నంలో డెవలప్ చేయాలని మీరు ఏదో కొంత ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఎట్లా ఉంది అంటే మేము అక్కడ స్టూడియో పెట్టాం అది నాన్న పర్సనల్గా ఆంధ్రాలో ఒక స్టూడియో ఉండాలని అప్పుడు ఇమ్మడి రాష్ట్రాలు ఉన్నప్పుడే పెట్టాం అండి అక్కడ కొంచెం బెంగాలీ ఫిల్మ్స్ ఒరియా ఫిల్మ్స్ వస్తారు తెలుగు నుంచి ఎవరు వెళ్ళి అక్కడ షూట్ చేయరండి అక్కడ లోకల్ లొకేషన్స్ లో షూట్ చేస్తారు తప్ప అక్కడికి స్టూడియోకి వెళ్ళి చేయాల్సినంత అవసరం లేదండి కాస్ట్ ఇస్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్ అండి ఓకే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు మరి ఎట్లా డెవలప్ అంటే అది ఆ రాష్ట్రం ఏమైనా డిసిషన్ తీసుకొని ఏ డిసిషన్ తీసుకోవాలి అక్కడికి ఇండస్ట్రీ తీసుకురావాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ అండి ఏం చేయాలి దే హ్యావ్ టు డూ దే హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ సమ్ స్కీమ్ దే హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ మేము మెడ్రాస్ నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చామండి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ స్థిరపడిన వాళ్ళు వస్తారా రారా లేదు వాళ్ళు అక్కడ కొత్త వాళ్ళతో తయారు చేసుకుంటారా తయారు చేసేంత పరిస్థితి ఇప్పటికైతే ఉందంటారా మేబీ నాట్ అ వన్ ఇయర్ స్టోరీ మేబీ అ ఫైవ్ ఇయర్ స్టోరీ మేబీ అ టెన్ ఇయర్ స్టోరీ ఓకే సి ఇప్పుడు వీ డెంట్ కమ్ హియర్ ఇప్పుడు అప్పుడు అందరు మెడ్రాస్లోనే ఉండాలని ఉండిందండి నాగేశ్వరరావు గారికి కృష్ణ గారికి మా నాన్నకి ముగ్గురు స్టూడియోలు కట్టుకున్నారండి ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏదో అవి ఎవరో చెప్పారు వాళ్ళ ఎన్టీ రామారావు గారు వీళ్ళు నలుగురికి స్టూడియోలు ఉన్నాయండి వీళ్ళు నలుగురు వాళ్ళ పర్సనల్ రీజన్స్ వల్ల కట్టుకున్నారు అంతే మెడ్రాస్లో కట్టుకున్న లేకుండా ఇక్కడ కట్టుకున్నారండి తర్వాత వాళ్ళు గవర్నమెంట్స్తో హెల్ప్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ నెమ్మదిగా తెచ్చుకున్నారండి ఇండస్ట్రీ వచ్చింది వీళ్ళ వల్ల వచ్చింది గవర్నమెంట్ చేసుకున్నారు నాచురల్ అంటే ఇక్కడ డెవలప్ చేయడానికి ఈ చేస్తే బాగుంటాయి అవి చేస్తే బాగుంటాయి అని చెప్తే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఇచ్చి స్టూడియో కట్టమన్నారండి కడితే అక్కడ ఎవరైనా షూటింగ్లు చేయాలి కదా సో అలా డెవలప్ చేసి చేయించారండి ఇండస్ట్రీ ఆ ట్యాక్స్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల మొత్తం వచ్చేసారండి ఇప్పుడు అక్కడ ఏపీకి ఇక్కడికి తేడా ఎట్లా సేమ్ ట్యాక్సెస్ అండి అంటే ఏపీకి అట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఇండస్ట్రీ వాతావరణం కూడా తేడా ఉంటుంది కదా కొంత క్లైమేట్ అంటే మెడ్రాస్ లో చౌట్లు ఉంటాయి బాంబేలో చౌట్లు మాకు ఇక్కడ అలవాటు అయిపోయిందండి అక్కడ తీసుకెళ్లాలంటే ఇది ఒక్కటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండి ఇది తెలుగు సినిమాని అయిపోయింది మేము తెలుగు సినిమా తెలుగు వాళ్ళకే తీయాలండి ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రం కోసం ఆ రాష్ట్రం కోసం కాదండి మాకు తెలంగాణ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆంధ్ర అంత ఇంపార్టెంట్ బెంగళూరులో ఉండే తెలుగు వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ వరల్డ్ లో ఉండే తెలుగు వాళ్ళు అందరూ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు కూడా అంతే అంతే ఇంపార్టెంట్ అండి సో దట్ ఈస్ అ కాల్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ అండి వాళ్ళ తీసుకునే నిర్ణయాన్ని చంద్రబాబు గారు పిలిచి మాట్లాడటం అట్లా దే ఆర్ ప్లానింగ్ అండి అక్కడ ఇప్పుడు ఎఫ్డీసీ ఏదో స్టార్ట్ చేశారండి దే ఆర్ ప్లానింగ్ సో ఫార్ నథింగ్ ఇస్ హ్యాపన్ ఓకే మరి రామోజీ ఫిలిం సిటీ అన్ని ఎట్లా ఇప్పుడు ఎట్లా నడుస్తున్నాయి వెరీ గుడ్ అండి దట్స్ వెరీ లార్జ్ ఫెసిలిటీ అంటే ఇండియాకే ఒక ప్రైడ్ అయిన ఫెసిలిటీ అండి ఓకే అక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్ అక్కడికి వెళ్తున్నాయండి బాగా పెద్ద అయితే పెద్ద వెళ్తాయి అండి బికాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అలా ఉందండి పెద్ద సైజ్ ఫ్లోర్ సైజ్ చిన్న సైజ్కి ఇట్ ఇస్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాజెక్ట్ అండి ప్లస్ ఇట్స్ అ మేజర్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ సో దట్స్ ప్రైడ్ ఫర్ హైదరాబాద్ అండి ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి అది ఏ రకమైన కంట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంది మీ మధ్య పోటీ అట్లా ఉంటుంది అస్సలు పోటీ ఏ ఉంటుంది పోటీ ఏమి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరిది అది అండి దేర్ ఇస్ నో కాంపిటీషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టూడియో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అసలు కాంపిటీషన్ లేదండి ఓకే ఎవరి పార్టీ వాళ్ళు ఎవరికి ఉన్న పని వాళ్ళకి ఉందండి రామోజీ గారు మీతో ఎవరితో కలుస్తున్నట్టు కనపడరు ఇప్పుడు ఎక్కడ అసలు మీ ఆయన ఎప్పుడైనా వెళ్తే బాగా కలుస్తారండి బాగా అంతవరకు కాదు బట్ అసోసియేషన్ కానీ అండి హీ డస్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ హిస్ స్టైల్ అంతే ఇక ఎవరు మీతో అసలు సంబంధాలే ఉండవు మిగతా ఇండస్ట్రీతో సంబంధాలు అంటే ప్రాబబ్లీ వెన్ బి గో అండ్ మీట్ హిమ్ హీ మీట్స్ అస్ వెరీ వెల్ అండి నేను అప్పుడప్పుడు కలుస్తానండి ఈజ్ అ వెరీ ఫైన్ జెంటిల్మెన్ టు మీ ఓకే రైట్ ఇక మీ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి చెప్పండి మీరు అంటే మీ బాల్యం చదువు వాటి గురించి నేను మెడ్రాస్ కారంచేడ్లో పుట్టామండి మెడ్రాస్ వెళ్ళాం అక్కడ డాన్ బాస్కో అనే స్కూల్లో చదివాను లాయల్ కాలేజ్లో చదివాను మెడ్రాసే మెడ్రాస్ అండి గిండి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మెడ్రాస్లో చదివి అమెరికాకి వెళ్ళి యానాబర్ మిషిగన్లో ఇంజనీరింగ్ చేసుకొని తిరిగి వచ్చానండి మెడ్రాస్కి వచ్చాం పెళ్ళి అయింది పెళ్ళి అయినాక టూ ఇయర్స్ తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చాం హైదరాబాద్ వచ్చి అక్కడి నుంచి సినిమాలు తీయటం మొదలు పెట్టాం మీ మిస్సెస్ వాళ్ళు తణుకులో ఉంటారండి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కోయంబత్తూరు తణుకులో అక్కడి నుంచి వారికి కూడా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉంది వాళ్ళకి వాళ్ళు
మేము మామూలుగా వీళ్ళు ప్రపోజ్ అండి ఇఫ్ ది యాక్సెప్ట్ దే విల్ గెట్ ఇట్ డన్ లేదు వాళ్ళు ఎవరినైనా తీసుకొస్తే ఇఫ్ వి యాక్సెప్ట్ వి డూ ఇట్ అదర్వైజ్ యూ హెవ్ టు లివ్ విత్ ఆల్రెడీ ఏమన్నా లవ్ గివ్ ఉన్నట్టు ఏమైనా చెప్పారా అట్లా ఏమి లేదు ఉంటే చెప్పమన్నా అండి చెప్పమన్నారు అండి ఏజ్ కదా ఇంకా ఏంటి ఎంత తొందరలో చేయగలిగితే అంత మంచి సంబంధాలు ఉంటే ఎదుగుతున్నాం మరి వాళ్ళు ఇష్టపడుతున్నారు సిద్ధపడుతున్నారు వాళ్ళు చెప్పారండి యూ ఫైండ్ సంబడి దట్ సూటబుల్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ మీ వీల్ డూ అండ్ మా జీవితంలో బాగా బాధపడిన సందర్భం అంటే మై ఫాదర్స్ డెత్ ఇస్ అ బిగ్ లాస్ అండి ఐ రియలీ ఫీల్ వెరీ అంటే ఇట్స్ వెరీ డ్రమాటిక్ లాస్ అంటే చేంజ్డ్ మీ టోటలీ నా ఫిజికల్ అపియరెన్సే మారిపోయింది అండి మా ఫాదర్ అంటే సమ్ వన్ మేజర్ లాస్ ఫర్ మేజర్ లాస్ బాగా సంతోషం కలిగించిన సన్నివేశం ప్లెంటీ అండి చాలా వాటిలో బాగా మెనీ మెనీ హ్యాపీ మూమెంట్స్ అంటే నేను అన్నాను కదండి నాకు ఎక్కువ ఆనందపడనండి Okay. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ నైస్ సినిమా బాగా ఆడదు వెరీ గుడ్ కొంచెం బాధ కొంచెం ఎక్కువ తప్ప ఆనందం మాత్రం ఐ డోంట్ ఓవర్ రియాక్ట్ ఫర్ దిస్ థింగ్ ఇట్స్ అక్నెస్ స్టూడియో ఇవన్నీ కూడా బాగా రన్ రీజనబుల్ నో ప్రాబ్లం హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయని బాగా రన్ అవుతుంది ఓవరాల్ గా మీతో పాటు అన్ని స్టూడియోలు బాగా రన్ అవుతుంది టెలివిజన్ రావటం వల్ల బాగా రన్ అవుతుంది టెలివిజన్ ఏనండి మా స్టూడియోలో ఫ్లోర్ లు అన్ని టెలివిజన్ వాళ్ళే వాడుతున్నారండి సినిమాలు తక్కువ అండి సినిమాలు కంటే అన్ని గేమ్ షోలు గేమ్ షోలు టీవీ షోలు ఇవి జరుగుతా ఉంటాయి అండి ఫ్లోర్ లో ఇండస్ట్రీ ఫిలిం అండ్ టీవీ ఆర్ ఆల్ మిక్స్ టుగెదర్ అండి ఇక్కడ టెక్నీషియన్స్ ఎక్కడ ఉంటారు అక్కడ టెక్నీషియన్స్ ఎక్కడ మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఏది మా సినిమాల్లో అండి మీ సినిమాల్లో అని చెప్పండి బయట సినిమాలో అని చెప్పండి బాగా సంతోషం కలిగించి అదే బాగా థ్రిల్ ఫీల్ అయిన సినిమా మీరు తీసి అంటే నేను నేను ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ లో గాడ్ ఫాదర్ రోజు బాగా నచ్చేది ఆ రోజుల్లో గాడ్ ఫాదర్ ఇట్ వాజ్ అ మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మీ తర్వాత లాట్ ఆఫ్ స్టీవెన్ స్పీల్ బర్గ్ ఫిల్మ్స్ నాకు బాగా ఇంపాక్ట్ అండి ఓకే బయట టాక్ కరెక్టే హాలీవుడ్ అది మేజర్ ఇంపాక్ట్ అండి ఓకే నేను తీసిన అట్లా బొబ్బిల్ రాజా నాకు బాగా ఇష్టం అండి అంటే అది బాగా ప్యాషనెట్ గా తీసాను అంటే వెంకటేష్ కు సూపర్ హిట్ చేయాలని తీసిన ఒక సినిమా అది నాకు అది కష్టపడి తీసిన సినిమా అది మీకు బాగా మీకు నచ్చిన హీరో ఎవరు సినిమా హీరో అలా ఏమి ఉండలేదండి అసలు నాకు అలా పర్సనల్ చాయిసెస్ ఏమి ఉండదు అంటే ఇప్పుడు ఎంటి రామారావు అక్కినేని కోట పోటీ ఇప్పుడు కూడా అభిమానుల మధ్య తగాయితాలు నాకు ఇప్పుడు అలా ఉండేది కదండి నెవర్ కంపేర్ ఎనిబడి ఇప్పుడు కూడా అదే మరి మీ తమ్ముడు గురించి అట్లా మరి ఆయనకి ఫాలోయింగ్ అట్లా ఉంటది కదా మీకు ఎట్లా అంటే మా తమ్ముడు చాలా బ్యాలెన్స్డ్ పర్సన్ అండి ఓకే హీస్ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ సక్సెస్ సమ్ ఫెయిల్యూర్ he knows how to handle things quite well and meek baaga nachina heroine ante kondara saavitra antaru kondara inga naaku smita patil nachidandi smita patil okay in those days okay. i don't know why but i used to like her a lot ma cinema ku chesindandi i used to like her a lot ante ee tarvata andar baane kani papa anyayanga na nyayanga no teriyadu gani heroines me chaala gossips inne enduku vastuntai ante nirmatalu vaalani chestuntaru chestuntaru ante charalu కొంచెం చేసిన వాళ్ళ గురించే వినటానికి జనానికి ఇష్టం అండి అదే మీరు పంపి మనం పంపిస్తా ఉండి వెదర్ ఇట్స్ మీడియా వెదర్ ఇట్స్ ఎనీబడి ఓకే సి వెదర్ ఎవరైనా హీరో అయినా హీరోయిన్ అయినా వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు అండి చదువుకొని ఉన్నట్టు చదువుకోలేనకుండా వాళ్ళు వచ్చి దే ఆర్ యాక్టింగ్ ఇన్ అ ఫిల్మ్ అంటే వాళ్ళ వీక్నెస్ని కొందరు ప్రొడ్యూసర్లు క్యాష్ చేసుకుంటారు లేదా ఇబ్బంది పెడుతుంటారు అనేది దట్ ఈస్ బ్యాడ్ బిహేవియర్ అండి బ్యాడ్ బిహేవియర్ దట్ ఈస్ బ్యాడ్ బిహేవియర్ పీపుల్ who are if you are they misusing that alane mm. if the heroine is misusing her power also it is bad behavior right? yeah. cinema industry me the kula prabhavam etla untundi konta domination etla unte ani try konta manchi kada evaru teesukoste vaalato kaddestarandi manchi hero unnadante saleable hero ante kolam matham evaru choodarandi ఫస్ట్ కావాల్సింది సక్సెస్ అండి సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ఏదో సైడ్లో ఎవడైనా మాట్లాడతాడు తప్ప మనకు కావాల్సింది నాకు ఈ కులపు హీరోయినే పెట్టుకుంటా ఈ కులపు హీరోయిన్నే పెట్టుకుంటా అట్లాంటి సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటే పెట్టుకుంటారు ఎవరు సక్సెస్ అవుతుంటే వాళ్ళని వాళ్ళని ఎమ్మడి పడతారు చిత్రరంగ పరిశ్రమ భవిష్యత్తు మీద మీ అంచనాలు ఏంటి తెలుగు ప్రత్యేకంగా తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇలా పెద్ద సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయండి నేషనల్ లెవెల్లో సినిమాలు తీస్తూ ఉంటాం కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీ గ్రో అవుతూ ఉంటుందండి అది ఏ ప్లాట్ఫామ్లో సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందో మారవచ్చు అండి ఓకే పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత సినిమా థియేటర్లు ఉంటాయో ఉండవో కూడా నాకు తెలియదు అండి అంటే టెక్నాలజీ ఎట్లా మారిపోతుంది ఎంత మారిపోతుందో తెలియదు ఎందుకంటే చేంజ్ చాలా ర్యాపిడ్గా జరుగుతుంది ఓకే ఇళ్ళల్లోకే సినిమా థియేటర్ తీసుకొచ్చేసేసి అప్పుడు సినిమాలు ఉంటాయండి కానీ 
పది లక్షల ఇళ్లలో ఇవాళ సినిమా చూపెట్టేస్తాడు యాభై లక్షల ఇళ్లలో సినిమా చూపెట్టేస్తాడు ఆ మధ్య వచ్చింది కదా ఇట్లాంటి ప్రపోజల్ కూడా వస్తాయండి వాటికి వాల్యూ వచ్చేస్తే అందరు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో మీ ఇంట్లో వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వండి మీకు సినిమా చూపెట్టేస్తాం అన్నారనుకోండి దెన్ ఇట్ మై చేంజ్ వాటి టార్గెట్ మీ యొక్క లక్ష్యం ఏంటి జీవిత లక్ష్యం అనండి సినిమా రంగంలో అనండి లేదా మీ వ్యక్తి మై నవ్ ఇట్స్ బికమింగ్ అ పర్సనల్ క్వెస్ట్ అండి టు బీ హ్యాపీ అండి అంతే అంటే హ్యాపీగా ఉండాలంటే యూ డోంట్ నో హౌ ఐఎమ్ రియలీ లుకింగ్ ఫర్ దట్ ఆన్సర్ అండి అంటే విత్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఐ హ్యావ్ టు అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఒక ఇండస్ట్రీ నడుపుతున్నారు యూ కెనాట్ గో బ్యాక్ ఐ మైట్ నాట్ గో బ్యాక్ ఐ మైట్ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ టు సంబడి సంబడి మై నెక్స్ట్ జనరేషన్ విల్ రన్ ఇట్ ఆర్ ఐ మైట్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ టు మీ మై పర్సనల్ గోల్ ఇస్ టు ట్రై అండ్ బికమ్ హ్యాపీ అండి హ్యాపీ ఎవ్రీ మూమెంట్ రైట్ ఫైనల్గా చిత్ర పరిశ్రమ ద్వారా సమాజానికి మీరు ఇచ్చే సందేశం చిత్ర పరిశ్రమని కాదండి యాజ్ అ పర్సన్ లెట్ అస్ సేవ్ అవర్ సొసైటీ అండి ఇన్ మనం ఏది చేసినా మన నేచర్ని మన సొసైటీని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో మనకు తెలుసు అది మనం కొంచెం ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్ళి చేస్తే విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి ఫైనల్గా హౌ యూ విల్ బీ హ్యాపీ ఐ డోంట్ నో అండి నేను ఐఎమ్ నౌ ట్రైంగ్ టు గ్రో అ బిగ్ ఆర్గానిక్ ఫామ్ అండి ఓన్ వెజిటబుల్స్ ఓన్ యానిమల్స్ ఓన్ ట్రై చేస్తున్నాం ఎక్కడ మీకు ఇక్కడ దగ్గరలో అక్కడ నర్సుపూర్లో వీఆర్ డూయింగ్ గుడ్ కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్రకి నా పొలం మా నాన్న పొలం ఇచ్చాను ఇంతకుముందు ఒక థర్టీ ఏకర్స్లో అగ్రికల్చరల్ రూరల్ ఇన్స్టిట్యూట్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి వాళ్ళకి ఇచ్చి వీఆర్ రన్నింగ్ దట్ అండి ఇంకో థర్టీ ఏకర్స్ ఇప్పుడు కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్రకి ఇచ్చేసాను సో దట్ విల్ బీ అ వెరీ వెరీ నైస్ ప్లేస్ ఫార్ అక్కడ ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కూడా దట్ ప్లేస్ విల్ బీ అ వెరీ గుడ్ ప్లేస్ ఫర్ ఫార్మర్స్ అండి అంటే మా ఫాదర్ ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చారు సంథింగ్ ఫర్ దట్ అని మా నాన్న సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ తప్పకుండా అందుకనే ఈ థర్టీ ఏకర్స్ ల్యాండ్ కూడా ఇచ్చేసాను ఇచ్చేసారు కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్రం ఏకలవ్య ఫౌండేషన్ అని వాళ్ళు ఎవరు అడిగారండి ఐ గేవ్ ఇట్ ఆఫ్ ఈ రకంగా మీరు సంతృప్తి బికాస్ కొంతమంది ఫా అక్కడ మూడు వందల మంది పిల్లలకు చదువు చెప్తారండి వాళ్ళందరికి ఉద్యోగాలు వస్తాయండి వాళ్ళు టెన్త్ స్టాండర్డ్ అలాంటి పిల్లలండి వాళ్ళు పదివేలు పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు ఉద్యోగాలు వస్తే రియలీ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ అండ్ దిర్ ఆల్ ఫ్రమ్ రూరల్ ఏరియాస్ ఆ రకంగా జీవితంలో రియలీ హ్యాపీ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్ ఓకే ఈ కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్రంలో కూడా నాలెడ్జ్ తీసుకెళ్లి ఫార్మర్స్కి ఇస్తే ఇఫ్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ థింగ్స్ విల్ బీ గుడ్ అండి సో ఇది అంటే మీ జీవిత లక్ష్యం సంతోషంగా ఉండదు దట్ సార్ సంతోషండి ప్రత్యేకించి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ య